న్యూస్ రూమ్ కి తిరిగి స్వాగతం రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ సో రోజుకో వివాదం అది వివాదం అని తెలిసినా కూడా వ్యవహార శైలి మారిన పరిస్థితులు అయితే గమనిస్తూ ఉన్నాం మీరు పదే పదే టీడీపీ నాయకులు ఇదే చెప్తూ ఉన్నారు ఏం చేయబోతున్నారు ఆర్థిక శాఖలో కూడా అనేక తర్జన భర్జనలు పడుతున్నారు అధికారులు కూడా ఇబ్బందులు పడుతున్న పరిస్థితి ఎట్లా సార్ట్ అవుట్ చేసుకోబోతున్నారు ఈ అంశాలన్నింటినీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ రైట్ ముందుగా చలసాని గారు సో ఏ విధంగా చూడాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఏం జరుగుతుంది శాఖల్లో కూడా గందరగోళ పరిస్థితి నెలకొంది పూర్తిగా ప్రభుత్వానికి సిఎస్ కి మధ్య గందరగోళ పరిస్థితులు నెలకొన్న నేపథ్యంలో కారణం ఏంటి అసలు ఈ పరిస్థితికి సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఒక గట్టి ఆఫీసర్ యాక్చువల్ గా నిజంగా ఆ రోజు కనుక రెండు వేల పద్నాలుగులో కనుక ఒక సలహా ఇచ్చే అవకాశం ఉంటే ముఖ్యమంత్రి గారికి కొంతమంది దుర్మార్గులు ఏమైనా తెచ్చుకుందాం అనుకుంటే ఆయన ఆ రోజులో ఈ కాదు ఎలాంటి ఆయన తెచ్చుకోవాలనుకో అని రికమెండ్ చేద్దాం అనుకున్న మంచి వ్యక్తి అండి ఆయన ఆ కేసులు జగన్ గారి మీద కేసులు అన్నీ నేను దాంట్లో ప్రిపేర్ చేయండి ఇన్ జనరల్గా కానీ వాళ్ళ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇలా చీఫ్ ముఖ్యమంత్రిగా ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం గారు చీఫ్ ముఖ్యమంత్రిగా చీఫ్ సెక్రటరీ చీఫ్ ముఖ్యమంత్రిగా అంటే అందరూ అలా వ్యవహరిస్తున్నారని అలా మాట్లాడుతున్నాం అని అంటున్నారు కానీ సరే ఏదైనా చీఫ్ సెక్రటరీ గారు వారు తీసుకున్న నిర్ణయాలని ఒక ముఖ్యమంత్రిగా లేదని మిగతా వాళ్ళు సమీక్షలు చేయకూడదనే విధానాన్ని మిగతా అందరికి పంపించడం అనేది ఇది బహుశా ఒక భయంకరం ఒత్తిడిలో తీసుకున్నారేమో తెలియదు అండి అది ఆయన చెప్పాలి ఎందుకంటానంటే వ్యవస్థలో ఎక్కడన్నా సరే నేను చెప్పే మాట మాట దయచేసి గమనించండి అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు నేను డీటెయిల్స్ ఇస్తాను అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు ఆ అవిశ్వాస తీర్మానంలో ఓడిపోయినప్పుడు కేర్ టేకర్ గవర్ కేర్ టేకర్ గవర్నమెంట్స్ అని అంటారండి అపధర్మ ప్రభుత్వం కింద కొన్ని వ్యవహారాలు ఉంటాయి ఆయన అపధర్మ ప్రభుత్వంగా ఉండమని చెప్పి రాష్ట్రపతి గారు కోరారు ఆ తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు రెండు వేల నాలుగు నవంబర్ పద్నాలుగు పదిహేను తారీఖున రెండు వేల మూడు ఆయన రాజీనామా చేసి అసెంబ్లీ డిసాల్వ్ చేసిన తర్వాత అపధర్మ ముఖ్యమంత్రిగా ఉండాలని కోరారు కేసీఆర్ గారు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మొన్న రాజీనామా చేసిన తర్వాత అపధర్మ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు వీళ్ళకి లేదంటే ఓటు ఓడిపోయినా లేదా డిజాల్వ్ చేసినా లేదంటే ఓడిపోయిన తర్వాత మేము రాజీనామా సమర్పించిన తిరిగి ఇలా చే అలా కాలానికి ఆయన ఉండమని గవర్నర్ గారు కోరతారు ముఖ్యమంత్రినే కాదు ఎలాంగ్ విత్ మినిస్ట్రియల్ కోలిక్స్ అందరూ కలిపి ఇక కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు రెండు వేల పద్నాలుగులో ఫిబ్రవరిలో ఆయన రాజీనామా చేసి నేను ఆపదారు ముఖ్యమంత్రి కూడా కొనసాగడం ఇష్టం లేదని చెప్పేశాడు అప్పుడు రాష్ట్రపతి పాలన పెట్టాలి ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగేది ఆపదారు ముఖ్యమంత్రి కాదు ఎవరికన్నా ధైర్యం ఉంటే ఎవరికన్నా దాంట్లో మాట్లాడే వాళ్ళు ఎవరికి ఉంటే వచ్చి మాట్లాడమనండి ఇవాళ ఆంధ్ర ఎలక్షన్ కోడ్ మీద అయ్యి అసలు ఆ కేర్ టేకర్ గవర్నమెంట్ అనేది కూడా ఇక్కడ రాజ్యాంగంలో లేదండి సరే గవర్నర్ గారు అడుగుతారు గవర్నర్ గారు నేనేమి అడగలేదు ఇవాళ కోడ్ మాత్రం అమల్లో ఉంటుంది నేను అనేక ఉదాహరణలు ఇస్తాను ఇక్కడ ఒక చిన్న ఉదాహరణే కాదండి రెండు వేలలో కావాలి ప్రిజన్ దాస్ మున్షి గారు కానీ వాజ్పేయి గారు కానీ రామ్ నాయక్ గారి మంత్రి గారు కానీ తీసుకోవచ్చు విదేశాల నుంచి గోధుమల యొక్క దిగుమతి విషయంలో మేము నిర్ణయం గురించి స్పష్టంగా ఆ రోజు మాట్లాడారండి ఏమని కేంద్ర ప్రభుత్వం కొన్ని విషయాలు తీసుకుంటామని నేను ఒక ఐదు ఆరు కోర్టు కేసులు కూడా ఉదహరించగల ఉదహరిస్తాను ఇవాళ ఏదైతే అపధర్మ ప్రభుత్వం ఉన్నా సరే మేము ప్రభుత్వాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్లో రెండు వేల నా నాలుగులో ఒక పిటిషన్ వేశారు అలాగే గుజరాత్ ప్రభుత్వం మీద ఒక పిటిషన్ వేశారు కేర్ టేకర్ ప్రభుత్వం ఉంది కదా మీరు ఆపమని మేము విధానపరమైన నిర్ణయాలు తప్ప అవి కోర్టు సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ అండి ఇంకా కావాలంటే ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు రాష్ట్రపతికి రిఫర్ చేశారు అపదాన ప్రభుత్వం కొన్ని మేము ఏం చేయాలి ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని విషయాలు కానీ ఒకటి చెప్తున్నాను వాళ్ళ ఇవాళ రాష్ట్రాన్ని ఐదు సంవత్సరాలు ఎన్నుకున్న ప్రజలు ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వం పరిపాలించాలా లేకపోతే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని కేవలం అధికారుల చేతిలో పెట్టాలా ఇదే ఎన్నికలు కనుక నవంబర్లో జరిగి డిసెంబర్లో జరిగి ఉంటే ఇవాళ పోస్ట్ పోన్మెంట్ అయితే ఆరు నెలల పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇవాళ చీఫ్ సెక్రటరీ చేతిలోను మిగతా చేతులను పనిచేయాలా మిగతా ఈ దేశంలో ఏ ఎక్కడ ఎలాంటి పరిస్థితి ఉందండి ఇది అబ్సల్యూట్ లో చెప్తున్నాయండి చాలా కేంద్రం నుంచి వచ్చిన ఆదేశాలు ఏమో అది తెలుసుకోవాలి కానీ ఒక ఇవాళ వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి గారు మాట్లాడారు మాకు అక్కడ ఎండలు వస్తా ఉన్నాయి రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు సమీక్ష చేయకూడదంటే ఎలాగ ఎవరు సమీక్ష చేస్తారు అసలు ఎవరు సమీక్ష చేస్తారు ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నాయండి ఇవాళ శాసనసభకి ఒక సమయం ఉంటుంటే ఐదు సంవత్సరాలు ఉంటే దాని ముందు చ
ఈ ప్రభుత్వాలకు కానీ దీనికి లేదు ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా లేదు ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్నికలు జరిగిపోయినాయి ఇంకోటి కూడా ఆంధ్ర తెలంగాణ ప్రభుత్వ అధికారంగా వాళ్ళ అధికారులు కూడా ఇచ్చింది స్పష్టంగా రాశారు ఇక్కడ తెలంగాణలో కూడా కేర్ టేకర్ ప్రభుత్వం అనేది ఎక్కడ లేదు పూర్తి అధికారాలతో పనిచేస్తుంది కానీ కోడ్లు నిబంధనలు మాత్రం చేయాలని చెప్పి ఆ రోజు అధికారంగా నేను హాన్స్ ఇండియా టెలిగ్రాఫ్ లేదంటే తెలంగాణ టుడే అన్నింటిలో నేను రాసిన చూపిస్తాను నేను అధికారికంగా వాళ్ళు కూడా మాట్లాడాలి ఎంత అన్యాయం చేయరు రాష్ట్రాల అధికారాలని సర్వ నాశనం చేయడానికి చూస్తాను ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నారా ఇంకొకళ్ళు ఉన్నారా లేదు నెక్స్ట్ ఆయన వస్తారా లేదా పవన్ కళ్యాణ్ వస్తారు జగన్ గారు వస్తారు ఇంకో కొత్త వస్తారు వస్తారు అందరూ అనవసరండి రాష్ట్రాలనే పాలేర్ల కంటే హేనంగా చేయడానికి వాళ్ళ కేంద్రం చేసే కుట్రం జరుగుతుంది అజయ్ రెడ్డి గారు మీకేమనిపిస్తోంది సో సిఎస్ తన పరిధి మించి వ్యవహరిస్తున్నారు అనిపించట్లేదా సో ఒక ఎన్నికల కౌంటింగ్ కి సంబంధించి సిఎస్ సమీక్షలు నిర్వహించడం ఏంటి మీకేమన్నా అభ్యంతరాలు ఉన్నాయా మీకేం అభ్యంతరాలు లేవా ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం గారు చీఫ్ సెక్రటరీగా కొద్ది రోజుల ముందు ఎన్నికలకి ముందు వచ్చారు అంత ముందు ఆయన పుణ్యత ఆయన ఉన్నారు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఏదో కొన్ని అభ్యంతరాలు ఆయన మీద ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళినందువల్ల ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆయన మార్చింది ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్గా టీటీడీలో పనిచేశారు వారి యొక్క ఉద్యోగ జీవితం అంతా కూడా లో ఎటువంటి మత్స ఉండే వ్యక్తి కాదు ఆయన చాలా నిజాయితీగా పనిచేసిన వ్యక్తి అని నేను అనుకుంటున్నాను ఈఓ గారుగా ఉన్నప్పుడు కూడా చాలా పద్ధతిగా చాలా సిస్టమేటిక్గా టీటీడీని నడిపిన చరిత్ర ఉంది ఈరోజు ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం గారు రాజకీయ నాయకుడు కాదు ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం గారు రాజకీయాల కోసం ఏమైనా చెడు అదే నేను చెప్తా నేను చెప్తున్నాను అమ్మా నేను ఆయన 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 రాజకీయ నాయకుడు కాదు ఆయనకి రాజకీయ దురుద్దేశాలు లేవు ఈరోజు మనం ఈవీఎంల విషయంలో గందరగోళం చేసాము చాలా రోజులు మన ముఖ్యమంత్రి గారు తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళందరూ కూడా గందరగోళం జరిగింది చిల్లర అను లేదు నేను దిర్ ఆర్ ప్రాబ్లమ్స్ నేనేం కాదని కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి కానీ వాటన్నిటినీ భూతత్వంలో చూపించి అసలు మన వాళ్ళకి ఈవీఎం ట్యాంపరింగ్కి మాల్ ఫంక్షన్కి ఫ్యాడే అర్థం కాకుండా ఉంటే ఎవరేం చేయాలండి మాల్ ఫంక్షనింగ్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ట్యాంపరింగ్ మాల్ ఫంక్షనింగ్ దట్స్ కాల్డ్ మాల్ ఫంక్షన్ అంటే మాల్ ఫంక్షన్ కాదు రాష్ట్రం అంతా కూడా నేను చేస్తాము ఏడు కాదు మాల్ ఫంక్షన్ దయచేసి మీరు అదే మాల్ ఫంక్షన్ అంటే మొత్తం వ్యవస్థ మీ మీద ద్విజేది చెప్తాను దయచేసి వాళ్ళందరూ ఉదయం లేచి ప్రధానమంత్రి మొత్తం అన్ని ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్లతో వదిలేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉండే ఈవీఎంలని ట్యాంపరింగ్ చేయడం కాబట్టి ఈ రోజు ఉన్న పరిస్థితి దృష్ట్యా కౌంటింగ్ లో కూడా గందరగోళం జరగకుండా సజావుగా జరగడం కోసం ఎటువంటి ఇబ్బందిగా జరగకుండా కోసం చీఫ్ సెక్రటరీ ఆయన పరిధికి దాటి వ్యవహరించడా లేదనే క్వశ్చన్ పక్కన పెడితే దాని వెనుకుంటే స్పిరిట్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి అది రాజకీయ నాయకులకు అందరికి వర్తిస్తుంది అధికారులందరూ నేను కాదని లేదమ్మా నేను చెప్పేది నువ్వు ఎలక్షన్ కమిషన్ పరిధిలో జరుగుతుంది ఎలక్షన్ ఇప్పుడు ఎలక్షన్ కమిషన్ లో పరిధిలో ఉండే ఉద్యోగస్తులు అందరూ ఎవరు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులు కాదా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎన్నికల షెడ్యూల్ వచ్చిన తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఉండాలండి ఆయన చీఫ్ మీరు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎవరైతే ఉన్నారో స్టేట్ ఎలక్షన్ ఆఫీస్ సభ్యంలో జరగాలంటారు ఇప్పుడు గతంలో ఆయన చేశాడని చెప్తున్నారు కదా పుణ్యత వెళ్ళి ఆయన చాలా హంబుల్ గా సలహాలు ఇచ్చి వచ్చాడు తప్ప ఆయన లీడ్ తీసుకోలేదని మీరే చెప్పారు పొలిటికల్ లీడర్ ఈ డజంట్ హావ్ ఎనీ పొలిటికల్ ఇంట్రెస్ట్ వెదర్ ఎల్వి సుబ్బణ కార్డు చీఫ్ ఎలక్షన్ ఆఫీసర్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కార్డు ఈ యొక్క ఎన్నికలో మన ఈవీఎం మాల్ ఫంక్షన్ జరిగింది అటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ప్రభుత్వ అధికారులు సహకరించి మీరు ప్రతి దాన్ని భూతత్వంలో చూసి దాన్ని గందరగోళం చేయడం తప్ప ఏమన్నా ఉందా ఎస్ మీరు కూడా ఇలా మాట్లాడతారని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఎవరు సమీక్షించాలి ఏంటి అనే దాని కోసం ప్రజాప్రతినిధి చట్టంలో క్లియర్ కట్ గా రూల్స్ ఉన్నాయి ఇట్ డజెంట్ మ్యాటర్ అని మీరు ఎలా అంటున్నారో నాకైతే అర్థం కావట్లేదు ఎస్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు సో ఎవరు ఎవరు మీటింగ్ కి హాజరయ్యారు అనేది అంశం కాదు
ఇప్పుడు కౌంటింగ్ సక్రమంగా జరగడం అనేది మాత్రమే అంశం అని చెప్తున్నారు రాంచంద్ రెడ్డి గారు అదే ఇప్పుడు కౌంటింగ్ సక్రమంగా జరగటానికి ఈవీఎంలు భద్రంగా ఉంచడానికి వాటిని కాపలా కాయటానికి ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ చూడటానికి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఉంది మన రాష్ట్ర ఎన్నికల అధికారి ఉన్నాడు ఎలక్షన్ ఆఫీస్ ద్వివేది గారు ఉన్నారు అలాగే జిల్లా కలెక్టర్లు అందరూ కూడా రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్లు అయిపోయారు వాళ్ళు జిల్లా కలెక్టర్లు కాదు సిఎస్ పరిధిలో లేరు సిఎస్కి లేకపోతే కలెక్టర్ అయితే పదానికి ఈ ఎలక్షన్ ప్రాసెస్కి సంబంధం లేదు సో ఈ సమీక్ష చేసిన ఏం చేయాలన్నా మన స్టేట్ ఈసీ రాష్ట్ర ఎన్నికల అధికారి డైరెక్ట్గా కలెక్టర్లతో లేకపోతే జిల్లా ఐపీఎస్లు ఎస్పీలతో రివ్యూ చేసుకోవచ్చు అవన్నీ చేసుకోవచ్చు ఇందులో ఎక్కడా కూడా చీఫ్ సెక్రటరీకి ప్రమేయం లేదు ఆయన సాధారణమైన పరిపాలనాపరమైన పనులు చూసుకోవాలి ఆయన ముఖ్యమంత్రి గారితో కోఆర్డినేట్ చేసుకుని ఆయన ఏమో ముఖ్యమంత్రి గారి రివ్యూ మీటింగ్లకు వెళ్ళనంటారు ఈయనకి సంబంధం లేని అంశాల్లో తలదూర్చి ఇవి రివ్యూ మీటింగ్లు పెడతామంటారు ఇదంతా హాస్యాస్పదమండి ఇది అబౌది లా చట్టానికి వ్యతిరేకంగా రాజ్యాంగానికి అతీతంగా మన రాష్ట్రంలో ప్రధానమంత్రి మోడీ గారి ప్రోత్సాహంతో కేసీఆర్ గారి మంత్రాంగంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దన్నుతో ఈసీ వ్యవహరించడం జరుగుతుంది అందువల్లనే ఈ రోజున సీఎం గారు రివ్యూ పెట్టేటటువంటి హక్కు అధికారం ఆయనకి రాజ్యాంగ రీత్యా ఉంది సరే ఎలక్షన్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఉందంటే ఎలక్షన్ అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత ఇక ఎలక్షన్ కోడ్ ఉండటం అనేది హాస్యాస్పదం ఎక్కడో అస్సాంలోనో బీహార్లోనో వెస్ట్ బెంగాల్లోనో పార్లమెంట్ ఎన్నికలు జరుగుతుంటే నేను ఇక్కడ విజయవాడ అమరావతిలో గమ్మున ఏ పని చేయకుండా ఖాళీగా కూర్చోవాల్సిన అవసరమే ఉంది మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి ఇది కామన్ మ్యాన్కి కూడా అర్థమవుతుంది నా రాష్ట్రంలో నా అమరావతిలో నా ఆంధ్రాలో ఎన్నికలు జరుగుతుంటే ఎలక్షన్ కోడ్ ఉంటుంది ఎక్కడో మిజోరంలోనో లేకపోతే వెస్ట్ బెంగాల్లోనో బీహార్లోనో ఎన్నికలు జరుగుతుంటే నేను ఇక్కడ ఏ పని చేయకుండా నా రాష్ట్ర ప్రజలకు కరువు వచ్చిన నా రాష్ట్ర ప్రజలకే అకాల వర్షాలు వచ్చిన లేకపోతే నా రాష్ట్ర రైతులకి ఈ వరి ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాలన్నా మద్దతు ధర లేకపోయినా త్రాగునీటి సమస్య వచ్చిన సాగునీటి సమస్య వచ్చిన ఈ సమస్యలేం పరిష్కరించకుండా ముఖ్యమంత్రి మంత్రులు కూర్చోవాలి వాళ్ళకి సహకరించాల్సినటువంటి చీఫ్ సెక్రటరీ ఇతర సెక్రటరీలు ప్రభుత్వ అధికారులు సహకరించరు వాళ్ళకి సంబంధం లేని విషయాల్లో వాళ్ళు వెళ్ళి కౌంటింగు లేకపోతే ఈవీఎంల భద్రత వీటిపైన సమీక్షిస్తామంటే రాష్ట్రంలో ఏం జరుగుతుంది ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు పరిపాలన ఎలా నడిపిస్తున్నారు ఇది రాష్ట్ర ప్రజలందరూ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు ఆంజనేయ రెడ్డి గారు ఇది సమంజసం కాదు మీరు కూడా ఆంధ్రులే తెలుగు వాళ్లే ఈ రాష్ట్ర పౌరులు ఇలా రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకంగా అసలు ఇక్కడ కరువు వచ్చినా లేకపోతే త్రాగునీటి సమస్య వచ్చినా రైతులకి వరికి మద్దతు ధర రాకపోయినా అకాల వర్షాలు వచ్చినా మీరు పట్టించుకోవద్దని ముఖ్యమంత్రికి మంత్రులకి చెప్పడం ద్వారా పట్టించుకోవాల్సినటువంటి అధికారులు అవి పట్టించుకోకుండా ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం గారు రివ్యూ చేస్తే అకాల వర్షాల పైన చేయాలి వరి మద్దతు ధర పైన చేయాలి వరి కేంద్రాలు తెరిపించాలి కొనుగోలు కేంద్రాలు త్రాగునీటి సమస్య మీద చేయాలి ఇవన్నీ చేయకుండా ఆయన వెళ్ళి ఆయనకి సంబంధం లేని ఆయనకి బాధ్యత లేని ఆయనకు అధికారం లేని కౌంటింగ్ ఇష్యూస్ పైన చేస్తాను ఈవీఎంల భద్రత పైన చేస్తానంటే ఏం జరుగుతోంది ఈ రాష్ట్రంలో ఎవళ్ళ మద్దతుతో జరుగుతోంది దీనికి వెనకాల మంత్రాంగం ఎవళ్ళు దీ వీళ్ళని ఎవళ్ళు ప్రోత్సహిస్తున్నారు ఒక్కసారి ఆంజనేయ రెడ్డి గారు ఇది రాష్ట్ర ప్రజలందరూ చూస్తున్నారు ఇవాళ త్రాగునీరు నాకు అందకుండా ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు నా ముఖ్యమంత్రికి బాధ్యతలకు అడ్డుపడుతున్నాడు అంటే నేను సహించడం ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది పార్టీ నేను తెలుగుదేశం అవని కాంగ్రెస్ పార్టీ అవని కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అని ఏ పార్టీ అయినా నాకు త్రాగునీరు కావాలి ఎవళ్ళు అందిస్తారు 
चीफ सैक्रटरी पट्टु प्रभुत् पट्टु एलक्ष कमीशन ना बाध्यता का उड़ा मुख्यमंत्री पे मंत्री पे त्रागनी कावाली वर की मदद धर का केन्द्र तेरवाली वर्षा पड़ने अकाल वर्षा पटल सहायो मैं का दी का आर्थिक शाखय संबंधी लाग जो पैस्थित मन गम अः बिल्ल को संबंधी आर्थिक शाख अधिकार गंदरगोल पैस्थिफ पैस्थित संक्षेम पधका निधज पैस्थित आर्थिक शाख गमी नायक मिश्रम की तिगे स्वागत चलसा गार सो अनेक अंश निटी अंश तो मोदीपी इपू आर्थिक शाखल अधिकार एम चेलोड़ अर्द का पैस्थित पक् सीएम समीक्षा पड़ता है आर्थिक शाख समीक्षा पड़ती है सीएस वेल्लदन पैस्थित वीटन चूड़ा इधर राज राज्य मन प्रभुत् न्याय व्यवस्थ के चोट चोट संघर्ष जो का प्रभुत् अडमस्ट्रेषन के जगह बहुश इदे जो इंके देश जरूर एंक महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय जनता पार्टी पाली गुजरात पाली लेको चोट पाली सर उत्तर प्रदेश में पाली एक् चीफ सैक्रटरी पड़ता चोट चीफ सैक्रटरी मीट पड़ता योगी आदित्यनाथ गारे गौरव लभ इंकोट दारणुंगे पैस्थि तिमल तिपति देवस्था गुजरात एंत गोड़ पेटारे अभी पदमू पदमू केजी पदना केजी बंगार दाँटो डिपाइट एप्रि पद्धति रूं वेल पदहार डिपाइटे मूड संवसर तरह वन पाइंट सैवन फाइव पर्सेंट अभी वीडी तिरी बंगार रूपना पंजाब नेशनल बैंक इवाली अभी डिपाइट चेयर चस्ट वील इनफॉम चैसेपूर दी एवर कारण पंजाब नेशनल बैंक कारण सूरी लेते पंजाब नेशनल बैंक एवर अधीन में केन्द्र आर्थिक शाख जेटली गाराड़ी इवा एल सुब्रमण्यं गार जेटली गार टास्क वाट मिस्टर जेटली वट आर् डूइंग अ निर्लक्ष्यूम चाल गि निबद्धता पर्सनल एलगेशन चेयले विषय टीटी दईओ गारेजी सिंगार गार राष्ट्र प्रभुत्व अडमस्ट्रेषन अंत एवर चत दादा मानीटर गंटा श्रीनवास इंटरमीडियो फलता मानीटर तौंदर अमेरिका गोड़ इवाश्यूस मेन इश्यूस मंत्रि वर्ग में निर्वा चूसान सोमरे चंद्रमोहन रेडी गार्ला ना व्यवसाय शाख बाधपड़े समीक्षा सुप्रीम कोर्ट जडिमेंट उर्टेकर् तरह आइम की कावासीदे मार्क पॉलिस सत्यम आर एस रविमार वेस गवर्नमेंट आफ् कर्नाटक अंबर आफ केस दी सुधाक अंड अदर्स वेस स्टेट आफ कर्नाटक अंटे सू थ फोर नंबर आफ् केसर मुफ्त के स्पष्ट दिन के कैटेकर् मुख्यमंत्री अभी लेना सर प्रभाव विधान परम निर्णया राष्ट्र प्रभुत्वा नड़पाली एवं नारे राष्ट्र प्रभुत्वा मंत्री की ईद संवस पदवी कल जीता कुर्चोपे अलग जीता मंत्री मुख्यमंत्री की मंत्री गार जीता दारण्डा <laughs> इवा केसीआर गिंग्स इवा केसीआर गे चीफ सैक्रटरी कीटिंग चूडमन मैडम 
ఇప్పుడు ఎన్నాడ ఎన్నాడ మనాడు మాట్లాడుతూ చెప్పారు టిటిడి బంగారం విషయానికి వస్తే చాలా స్పష్టంగా ఈవో గారు చెప్పారు టిటిడి బంగారం పిఎన్బి పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంకులు మేము డిపాజిట్ చేసాం మూడు సంవత్సరాల క్రితం మళ్లీ ఆ బంగారాన్ని వడ్డీతో సహా ఆ పదమూడు వందల చిల్లర దానికి తోడు వడ్డీ ఇంకేదో వందకి వంద వచ్చినట్టు ఉంది మొత్తం తీసుకొచ్చి అదే అండి వాట్ ఎవర్ ఇట్స్ మేబి అది మొత్తం తీసుకొచ్చి తిరుమల ఖజానాకి టిటిడి ఖజానాకి డోర్ డెలివరీ ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత బ్యాంకులాడదు వీళ్ళేమి టిటిడి వాళ్ళు దానికి సెక్యూరిటీ కల్పించటం లేకపోతే దాని ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇవేం బాధ్యతలు తీసుకోలేదు అదే అందుకనే వీళ్ళ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఫెయిల్యూర్ అదే అందుకని వీళ్ళ ప్రభుత్వం ఫెయిల్యూర్ ఎందుకంటే అదే అది టిటిడి వాళ్ళు వాళ్ళకేమి ఈ క్రిమినల్ వ్యవహారాల్లో గోల్డ్ సెక్యూరిటీ వీటిల్లో వాళ్ళకి అనుభవం ఉండదు కదా వాళ్ళకి ఆ పీపుల్ ఉండరు కదా గన్మెన్స్ అటువంటి ఈ సెక్యూరిటీ పీపుల్ సో బంగారం తీసుకెళ్లేటప్పుడు బ్యాంకు వాళ్ళు టిటిడి ఖజానా గుమ్మం నుంచి వాళ్ళదే బాధ్యత వాళ్ళు తీసుకెళ్లాలి మళ్లీ తీసుకొచ్చి అప్పచెప్పేటప్పుడు వీళ్ళ గుమ్మంలో అప్పచెప్పాలి వాళ్ళు విమానంలో తీసుకొస్తారా రైల్ అదేనండి వాళ్ళు అదే వాళ్ళు వ్యాన్ లో తీసుకొస్తారా కార్ లో తీసుకొస్తారా ఫ్లైట్ లో తీసుకొస్తారా ట్రైన్ లో తీసుకొస్తారా సెక్యూరిటీతో తీసుకొస్తారా సెక్యూరిటీ లేకుండా తీసుకొస్తారా ఇవన్నీ టీటీడీకి సంబంధం లేదు నా బంగారం మళ్లీ తీసుకొచ్చి నా ఇంట్లో అప్పచెప్పినప్పుడే నాకు అప్పచెప్పినట్లు అది ఒప్పందం సో అక్కడ బంగారం దొరికిందంటే సెక్యూరిటీ లేదంటే డాక్యుమెంట్స్ లేదంటే అవన్నీ పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ ఇది అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఫల్యం వీళ్ళు నీరవ్ మోడీకి లేకపోతే ఇంకో మోడీలకి ఎలా దోచిపెట్టారో నిర్లక్ష్యం మోడీ గారిని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించారు మా టీడీపీ పార్టీని విమర్శిస్తారు రైట్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఒక్క నిమిషం అజయ్ రెడ్డి గారు ఇక్కడ రెండు అంశాలు సో ఇప్పుడు ఈ తర్జన భర్జనల కారణంగా ఈ అగ్రెసివ్ నేచర్ కారణంగా సిఎస్ వ్యవహార శైలి కారణంగా రాష్ట్రంలో అనేక శాఖలు ఇబ్బందులు పడుతున్న పరిస్థితి అది నేరుగా ప్రజలపై ప్రభావం పడుతుంది ఇదో ఒక అంశం అయితే రాజ్యాంగంలో ఎవరు ఏం చేయాలనే దానికి సంబంధించి క్లారిటీగా ఉన్నా కూడా సో వాటన్నిటినీ కొంత